Asi tušíte, že v šermu jsou nohy velmi důležité. Ale napadlo by vás šlapat na soupeřovou zbraň? Italský mistr Fiore de Liberi přesně toto ve své knize popisuje. Ahoj, je tady zase Zdenál a Borek s dalším šermířským videem, tentokrát na dlouhé meče od italského šermířského mistra Fiore de Liberi. A technika pojednává o zašlápnutí meče o zem. Co máme nakresleno? Super má zbraň dole a my jsme v této poloze. Jak jsme se do té polohy dostali? V textu je napsáno, pokud vás student překvapí, zajímavost na Fiori de Librim je, že on souboj popisuje vždy z polohy mistra a z polohy studenta. Student je zpravidla ten, kdo nevyhrává. Takže student vás překvapí, to znamená, student zaútočí jako první, to znamená, student útočí a vy srazíte jeho zbraň k zemi. V tuhle chvíli pravou nohou vystartujete proti čepeli a přišlápnete ji. Zde Fiore přímo uvádí, že se můžou stát dvě věci. Věc číslo jedna, tu soupeřovou zbraň zlomíte o tu zem. To znamená, tím, že o tom mluví, tak to znamená, že se to muselo stávat. To znamená, tato, tento úhel a to zadupnutí té čepele do země ji mohlo zlomit. Další věc, která se stane, že pokud ji nezlomíte, tak ji alespoň zafixujete na chvíli o tu zem a o tu nohu, že s ní soupeř nemůže manipulovat a vy se můžete dostat k další útočné akci. Tu má Fiore popsanou dál jak dvouma útokama. Konkrétně se jedná o tyto útoky, soupeř útočí, srazíte k zemi, zašlápnete a v tu samou chvíli, kdy zašlapujete, falešným nebo též krátkým ostřím, to znamená, to je tato část čepele, zaútočíte pod soupeřovi vousy nebo na hrdlo. To je doslovný text, který je v té v té knize. To znamená, a není to, není, to, není to sek, je to prostě prostý úder, jenom s tím, aby jsme tady soupeře zaměstnali, a poté překlopíte zbraň a zaútočíte na soupeřovi ruce. To znamená, dochází k tomu, že je tady nějaký, nějaký odváděcí, odváděcí úder a ten finální útok je vedený na ruce s cílem toho soupeře, pustíš to? Soupeře odzbrojit. Poté, co jsme soupeře odzbrojili, tak už potom dál Fiore tu techniku nerozvíjí. Ukážeme si to pomaličku i z druhé strany. To znamená, soupeř nás útočí, my srazíme zbraň, zašlápneme, zautočíme na hrdlo, zautočíme na ruce. Věc, která je, myslím, nebo myšlenka, která ještě stojí za zmínku, je to, že domníváme se, že student nebo vlastně ten bojovník, kterému je ta zbraň zašlápnuta, vlastně nemůže být do značné míry příliš zkušený, příliš zkušený šermíř, protože vlastně to, že dovedeme tu zbraň soupeři až na zem a tam se nám ji ještě podaří zašlápnout, tak vyžaduje to jistou neskušenost nebo jistou neohrabanost, neznalost té techniky z té druhé strany, jinak samozřejmě není moc důvod pro to, aby potom sražení v momentě, kdy já tady tu zbraň srazím, tak aby on nepokračoval nějakou další polohu a vůbec vlastně nemá důvod se k té k zemi, zemi dostat. Ale pokud má soupeř, nevím, extrémně těžký meč, anebo není příliš zdatný šermíř, tak se nám tahle ta věc samozřejmě podařit může. Ukážeme si ještě celou v nějaké zase eskalaci, aby jsme tou akcí nezačínali. Takže jedna z možností je, že soupeř nás útočí, my provedeme kryt s ústupem, Ustoupíme, necháme soupeře promáchnout, srazíme zbraň na zem, vstupujeme do soupeře, zásah, řez, řez na ruce. V tuhle chvíli můžeme pokračovat, byť už tato eskalace v té knize není napsaná a je to naše volná tvořivost, můžeme pokračovat třeba tím, že přiložíme soupeři zbraň na hrdlo a budeme dohadovat výši výkupného, nebo třeba po tomto řezu můžeme přijít ke krku a soupeře pokládat, pokládat na zem. A nebo můžeme zvolit i poměrně jednoduchou variantu, kdy z této polohy přicházíme s prací hlavicí, udeříme na soupeřů v obličej, na soupeřovu hlavu, soupeř nám pravděpodobně, pravděpodobně padá na zem a máme zajmutého, omráčeného. Ukážeme si tohleto ještě jednou v nějakým rychlejším středním tempu, až do zásahu. 
Tak, toliko Fiore de Liberi za šlápnutí čepele. Pokud se nás chcete na něco zeptat, tak dole pod videem rádi odpovíme. Pokud se vám naše tvorba líbí, tak dejte like, dejte odběr, a nebo nás můžete i finančně podpořit na Patreon. Takže zde nám a Borek, díky a čau.